Hello students. <coughs> Today we are going, going to see differentiability of a function. Myself and Rajimkar from Department of Mathematics, Dayan College, Solapur. And uh, as we have, we all have studied the definition of derivative at a point in 11th standard. So this is the definition. Function f from r to r is said to be differentiable at a point x equal to a if this limit exists and in that case if the limit exists uh, we say that it is this limit is equal to f dash of a derivative ekada functions derivative kadna ani to function ekada point differentiable ahe ka nahi he check karna yacha farak hai apan jeva अकरावी बारावीमध्ये डेरिव्हेटिव एक्झाम्पल बघितले होते तेव्हा फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का नाही हे न विचार करताच आपण त्याचे डेरिव्हेटिव काढायचो कारण ते ऑलरेडी डिफरन्शिएबल किंवा त्याचे डेरिव्हेटिव काढण्याजोगेच ते फंक्शन दिले होते पण आता जे हायर लेवलला हायर मॅथमॅटिक्समध्ये आपण फंक्शनचं डेरिव्हेटिव न काढता त्याचा कॅल्क्युलस पॉईंट ऑफ व्ह्यू न पाहता आपण त्याचा ॲनालिटिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू पा पाहायचा असतो म्हणजे काय तर फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट एक्झिस्ट होतं म्हणजे हे एफ डॅश ऑफ ए पण फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का नाही म्हणजे फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट काढता येतं का नाही काढता येत असेल काढ का डे डेरिव्हेटिव्ह काढण्याजोगा फंक्शन असेल तर तो फंक्शन डिफरन्शिएबल आणि फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह काढता येत नसेल तर तो फंक्शन डिफरन्शिएबल नाही म्हणजे ॲक्च्युली डेरिव्हेटिव्ह न काढता आधी आपण हे चेक करतो डिफरन्शिबिलिटीमध्ये की तो त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो का नाही आणि हे चेक करणं म्हणजेच डिफरन्शिएबिलिटी चेक करणं याला खूप महत्त्व आहे कारण फंक्शनच्या डिफरन्शिएबिलिटीवरनं बऱ्याच आस्पेक्ट्स ठरतात ज्याचा पुढे हो जाऊन खूप उपयोग होतो आता तुम्हाला हेही माहिती आहे की फंक्शनचं फंक्शन डिफरन्शिएबल असणं किंवा फंक्शन फंक्शनला फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट काढणं म्हणजे त्या फंक्शनच्या ग्राफला त्या पॉईंटला टँजंट काढणं त्या टँजंटचं स्लोप काढणं लक्षात घ्या डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट ए एक्झिस्ट होतं याचा अर्थ ह्याची ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू म्हणजे त्या फंक्शनच्या ग्राफला जो टँजंट काढला गेला आहे एक्स इक्वल टू ए असताना त्या टँजंटचा स्लोप म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन ॲट अ पॉईंट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन ॲट अ पॉईंट म्हणजेच याचा अर्थ असा झाला हे एक्झिस्ट होतं म्हणजे त्या फंक्शनला फंक्शनच्या ग्राफला जो टँजंट काढता येतो त्या टँजंटचा स्लोप मिळतो स्लोप कधी टँजंट टँजंट मुळात असेल कधी येईल जर ते टँजंट काढता येत असेल तर आणि तुम्हाला माहिती आहे टँजंट म्हणजे अशी असा कॉर्ड जो ग्राफला एकाच पॉईंटमध्ये टच करतो त्याला आपण टँजंट म्हणतो सो फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ॲट अ पॉईंट एक्झिस्ट होणं म्हणजे त्या फंक्शनच्या ग्राफला त्या पॉईंटला टँजंट काढता येणं जर टँजंट काढता येत असेल तर तो त्या पॉईंटला डिफरन्शिएबल आहे आणि नसेल तर नाही सो आपण या लेक्चरमध्ये काही फंक्शन्सचे डिफरन्शिएबिलिटी ॲनालिटिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं न बघता आपण ग्राफिकली चेक करणार आहे की तो फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का नाही फक्त डेफिनेशनचा वापर करून टँजंटच्या डेफिनेशनचा वापर करून आणि तुम्हाला डिफरन्शिएबिलिटीच्या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात आधी तुम्हाला जो एक्झाम्पल बघायला मिळायला असेल ज्या फंक्शन्स डेरिव्हेटिव्ह काढण्यासाठी विचारला असेल तो फंक्शन हा असेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स या फंक्शनच्या डिफरन्शिबिलिटीपासून तुम्ही सुरुवात केली असणार आहे त्या एक्झाम्पलची आणि हा एक्झाम्पल खूप महत्त्वाचं आहे बाकीचे सगळे एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी सो आपण आधी या फंक्शनची डिफरन्शिएबिलिटी आपण ॲनालिटिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू नक्की म्हणजे ह्या लिमिटचा वापर करून चेक करूयात की नक्की काय होत आहे आणि नंतर आपण ग्राफिकली डिस्कस करू 
की या फंक्शन से डिफरेंशिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम ये तुम्हारा महत्ते है कि तुम्हें ही मॉड्यूल्स जे फंक्शन है तो दोन वैल्यू मधे स्प्लिट होता जर एक्स पॉजिटिव अल तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ये एक्स नेगेटिव अल तो मॉड्यूल्स नेह भी पॉजिटिव वैल्यू दी आउटपुट का माइनस एक्स मे एक्स की वैल्यू निगेटिव हा निगेटिव 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 पॉजिटिव होता सो दिस इज वेन एक्स इज लेस दैन जीरो तुम्हें लिमिट या सग्या एक्जाम्पल मधे जेव मल्टी वैल्यूड फंक्शन मल्टी वैल्यूड मे एक पेक्षा जास्त वैल्यूज आना फंक्शन जेव तुम्हें डिस्कस के लिमिट डिस्कस के लक्षित आल कि प्रत्येक एक्जाम्पल मधे लिमिट विचारता फंक्शन लिमिट अशाच पॉइंटला विचारत जिथे तो फंक्शन स्प्लिट जाए वेग वैल्यू मधे का कारण सोप है कि फंक्शन च बिहेवियर एक्स पॉजिटिव आता पॉजिटिव मे जीरो नॉन नेगेटिव आता जीरो पास पूर्ण रियल एक्सेस वरती यूनिफॉर्म है एक्स तेज वैल्यू ऐज इट इज है एक्स जैसे का हीच बदल होत नहीं है जेव एक्स जीरो पाठीमागे जो नेगेटिव हो तो लगे ती वैल्यू बदलते हैं ती वैल्यू माइनस एक्स ये है यहाँ अर्थ फंक्शन च बिहेवियर या पॉइंटला चेंज होते जर लिमिट एक्जिस्ट न होने की शक्यता ती कु पॉइंटला अशाच पॉइंट में तुम्हारा लिमिट विचार जिथे फंक्शन च बिहे फंक्शन ब्रेक होते है फंक्शन की वैल्यू स्प्लिट होती है सो अपन इतना सुधा या केस मधे सुधा तेज डिफरेंशिबिलिटी चेक करता जीरो या पॉइंटला चेक करना है सो या डेफिनेशन का वपर करा लगे ये पर्यायी डेफिनेशन पे ऐसी तुम्हें लिमिट एच टेन्डिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हे लिमिट पेक करू श This is also is equal to f dash of a derivative of f at point a. So upon that, here definition of our own function chi differentiability check karo ya function chi. This is example number one. So ita mala check kuch to karay chaitar zero point la. एच अर्थ ए ची वैल्यू जीरो है एच इज वेरिएबल सो आता तुम्हारा महत्ति है कि लिमिट फंक्शन फंक्शन च लिमिट कभी एक्जिस्ट होते जर तेज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्जिस्ट होल दो इक्वल आती तो मन तो फंक्शन लिमिट एक्जिस्ट होते सो फंक्शन ए लिफरेंशिबल लिमिट एक्जिस्ट होना हे लिमिट एक्स होना मे या फंक्शन च लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना सो क्या मैं इत ए कड़ू जीरो डिफरेंशिबिलिटी चेक करता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं राइट हैंड लिमिट चेक करा लगे सो एल माइनस मी मन तो लेफ्ट हैंड डेरे लिमिटला इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो माइनस जीरो वरती माइनस साइन है अर्थ एच हा जीरोला लेफ्ट हैंड साइड करूँ जीरो पाठीमागुन एप्रोच करते है एफ ऑफ ए मजे जीरो है प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच इक्वल टू समझा हा रियल एक्सिस है एच टेन्स टू जीरो माइनस मजे एच इकड़ून जीरोला एप्रोच होते है एच जीरो पाठीमागुन एप्रोच होते है मजे हा पूर्ण प्रवास एच की वैल्यू नेगेटिव आना है कारण हा नेगेटिव रियल एक्सिस है एच या एक्सिस पास हो रहा है जीरो कड़ेम हे लक्षा ठेवा सो लिमिट एच टेन्डिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच मे एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेन्डिंग टू जीरो माइनस हाँ आता मग अभी मिलने सार एच जीरो पाठीमागुन एप्रोच होते है मे एच ची वैल्यू थ्रू आउट नेगेटिव है एच ची वैल्यू नेगेटिव आता एफ ऑफ एच हा एफ ऑफ एक्स है मज़ा सो एफ ऑफ एच एच नेगेटिव आता कि माइनस एच तो ये माइनस एच घेना एफ ऑफ जीरो 
x zero is there na f of x kiti hai x hai mujhe x value kiti hai zero so zero upon h hey h h cancel hona minus one minus one se limit h is tends to zero minus one constant term hai that is independent of h then mujhe kiti hai minus one so h aur to asal hala ki left hand limit minus one hala या फंक्शन से या फंक्शन से ना वे या फंक्शन से अतः तस्सस में हाइट एंड लिमिट करना रहे लिमिट एच टेंडिंग तू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो पॉन एच तो या प्रोसेस में दे एच टेंस तू जीरो प्लस एच आर तो रियल एक्सिस वर्ती एच जीरो चा पॉजिटिव साइड करना एप्रोच होते हैं मुझे यह पूर्ण प्रोसेस में तो एच हाँ जीरो पेक्षा मोटा है इतो यह पूर्ण पूर्ण प्रोसेस में तो एच जीरो पेक्षा लाहन होता उन्हें ही वैल्यू आप लो थी सो हियर एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दें जीरो throughout this process so limit h tends to 0 plus f of h minus f of 0 upon h limit h tends to 0 plus यहां गोष्टे कड़े में योड़े ट्रेस का देतो है करन मला इता f of h वेल्यू गेता ना मला है चा विचा करो लगतो कि हाँ कि h positive का नेगे टेकन टेचान उसरच आपन हे function define के लें हे function define के लें क्या हुआ था? मतलब f of h करता है ना तो h पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? ये बगाव लगे तो यानी सर वैल्यूज ऑफ़ रहा लगती हैं। सो f of h h टेंस तू जीरो है मुझे h पॉजिटिव जीरो प्लस है मुझे h इस पॉजिटिव h इस ग्रेटर दें जीरो अन्य यह प्रोसेस में f of x पॉजिटिव अस्तर ना बगाव कितनी होती वैल्यू x h tends to 0 plus h upon h it cancels hale. so 1 nil 1 constant hai to independent of h hai constant sale means itself to l plus ala 1 so kai mila la pala left hand limit minus 1 right hand limit plus 1 manjets and he limit he limit manjets या दिलेला फंक्शन से डेरिवेटिव मुझे इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन अलग राइट हैंड डेरिवेटिव वन अलग एट अ पॉइंट जीरो ऐसा अर्थ ऐसा जाला कि मकाशी मंडला सर का फंक्शन से डेरिवेटिव एट अ पॉइंट मुझे त्याह फंक्शन चा ग्राफ ला अस्नारा टेंजेंट चा स्लोप एट डेट पॉइंट ऐसा अर्थ दोन टेंजेंट काटले जाते हैं एक कास पॉइंट ला पर अपने टेंजेंट डेफिनेशन अनुसार एक आ पॉइंट ला एक टेंजेंट करता है तो टेंजेंट ग्राफ ला एक कास पॉइंट में टच करतो सो इधर दोन टेंजेंट में तय ऐसे अर्थ आसान साला कि हाँ फंक्शन तीसरा डिफरेंशिएबल नहीं है सो काय लक्ष्य तल्ला लेफ्ट एंड डेरिवेटिव म function is not differentiable f of x is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0 पुना तुम्ही प्रश्न विचारल की 0 लास का चेक केला बाकी चे पॉइंट ठिकाणी का नहीं चेक केला बाकी चे ठिकाणी जर चेक करायचे झालं म्हणजे समजा 0 तो स्प्लिट होतोय मग जर मला बाकीचे पॉइंट्स अपडेट करायचे असेल आर्बिट्ररी तर मी दोनच गोष्टी अपडेट करेन की जेव्हा h पॉझिटिव असेल किंवा जेव्हा x नेगेटिव असेल सो so, x जर पॉझिटिव असेल तर त्या केस मध्ये फंक्शन एकच व्हॅल्यू घेतो x म्हणजे x पॉझिटिव असताना फंक्शन सिंगल व्हॅल्यूड आहे आणि तो किती आहे x आता हा डिफरेंशिएबल सगळ्या पॉइंटला आहे सगळ्या x पॉझिटिव x पॉझिटिव x साठी हा डिफरेंशिएबल आहे हे सेंटी मुझे कितने अनेक गोष्टी हैं जैसे कि हाँ फंक्शन अल्जेब्रिक फंक्शन है अल्जेब्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है 
राईट आणि देर इज नो चेंज इन द बिहेवियर ऑल्सो आणि हा स्ट्रेट लाईन आहे वाय इक्वल टू एक्स आणि त्यामुळं तो सगळ्या पॉईंट डिफरन्शिएबल असणार आहे त्यामुळं जेव्हा एक्स पॉझिटिव्ह असेल त्या सगळ्या पॉझिटिव्ह एक्ससाठी हा फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे सिमिलरली एक्स जेव्हा नेगेटिव्ह असेल तेव्हा सुद्धा तो एकच व्हॅल्यू घेतोय मायनस एक्स हा पण वाय इक्वल टू मायनस एक्सचा ग्राफ आहे तो असा येतो वाय इक्वल टू एक्सचा ग्राफ असा येतो ओके सो हा सुद्धा पॉईंट हा सुद्धा फंक्शन डिफरन्शिएबल असणार आहे त्यामुळं फक्त एकच पॉईंट असा क्रिटिकल पॉईंट होता जिथं मला चेक करावं लागलं की फंक्शन ॲक्च्युली डिफरन्शिएबल आहे का नाही आणि इथंच काय चेक केलं तर पुन्हा तेच की फंक्शनचं बिहेवियर इथे बदलत आहे त्यामुळे इथे दाट शक्यता असते की फंक्शन डिफरन्शिएबल कदाचित होणार नाही आणि म्हणून आपण याच पॉईंटला चेक करतोय आता मी मग अशी म्हणल्यासारखं की आपण आधी म्हणलं की अनालिटिकली बघूयात सो अनालिटिक लक्षात आलं की फंक्शन डिफरन्शिएबल नाही आहे आता आपण ग्राफिकली बघूयात बऱ्याचदा फंक्शनचं डिफरन्शिएबिलिटी ग्राफिकली चेक करणं बरं असतं ॲज फार ॲज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आर कन्सर्न इट इज व्हेरी व्हेरी इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल कारण ग्राफिकल चेक करायला फार वेळ लागत नाही आणि तिथं अशा एक टाईपच्या एक्झाममध्ये आपल्याला वेळ वाचवणं सगळ्यात महत्त्वाचं असतं सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स पॉझिटिव्ह असताना म्हणजे या पॉईंटसाठी या पॉईंटसाठी मला ग्राफ काढायचा आहे तेव्हा तो किती आहे एक्स आहे झिरोला पण आहे का हो सो वाय इक्वल टू एक्स वाय एफ वाय एफ ऑफ एक्स म्हणजे वाय म्हणतो आपण त्याला नेहमी सो वाय इक्वल टू एक्सचा ग्राफ सगळ्यांना माहीत आहे इट इज अ लाईन मेकिंग अँगल ऑफ फोर्टी फायव्ह डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस एक्स नेगेटिव्ह असणं किती आहे मायनस एक्स म्हणजे वाय इक्वल टू मायनस एक्सचा ग्राफ आहे सो इट इज अ लाईन मेकिंग एन अँगल ऑफ वन थर्टी फायव्ह डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस बघा आता ग्राफिकली चेक करणं किती सोपं आहे सो तुम्हाला हे माहीत असेल की लाईनला कुठल्याही पॉईंटला टँजेंट म्हणजे तो लाईन्स होता त्यामुळं हा लाईन्स होता टँजेंट असणार आहे सो या पूर्ण पार्टमध्ये तुम्ही कुठल्याही पॉईंटला टँजेंट करायचा प्रयत्न केला सो द लाईन इट सेल्फ इज अ टँजेंट पण तसंच इथल्या कुठल्याही पॉईंटला टँजेंट काढायचा प्रयत्न केला या ग्राफला तर हा लाईन स्वतःच टँजेंट काम करतो पण ज्या ठिकाणी झिरो आहे इथं मात्र गडबड आहे सो तुम्ही जर झिरो टँजेंट काढायचा प्रयत्न केलात तर हा पण टँजेंट आहे हा पण टँजेंट आहे याचा अर्थ याचा स्लोप आहे वन याचा स्लोप आहे मायनस वन स्लोप करण्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे थिटा टॅन थिटा असतं थिटा इथं फोर्टी फायव्ह डिग्री आहे आणि हे वन थर्टी फायव्ह डिग्री टॅन फोर्टी फायव्ह वन असतं म्हणून हे एल प्लस वन आलं आहे टॅन वन थर्टी वन थर्टी फायव्ह डिग्री मायनस वन असतं म्हणून हा स्लोप मायनस वन राईट सो झिरो पॉईंटला फंक्शनच्या बिहेवियरमध्ये चेंज होतो आहे केवळ फंक्शनच्या बिहेवियरमध्ये चेंज होत आहे म्हणून तो डिफ्रेन्शिएबल नाही असं नाही तर काय पाहायचं आहे याच्यामध्ये हा कॉर्नर याच्यामुळे काय झालं देर इज अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ ग्राफ अँड वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर यू कॅन सेट द डायरेक्ट चेंज इन द डायरेक्शन सो एक्स नेगेटिव्ह असताना तो या फॉर्ममध्ये होता झिरो झाल्या झाल्या आणि झिरोच्या पुढे तर डायरेक्शन असं कंटिन्यू न होता बदललं म्हणजेच इथे कॉर्नर पॉईंट आला सो असे कॉर्नर पॉईंट फक्त शोधायचं ग्राफ काढून आणि जर त्या कॉर्नर पॉईंटला कॉर्नर पॉईंट मिळाले तर शंभर टक्के त्या पॉईंटला फंक्शन डिफरन्शिएबल असणार नाही कारण हीच सिच्युएशन तिथं क्रिएट होईल कुठली की इथं अप लाईन अलॉंग धिस लाईन देर इज वन धिस इज टँजेंट अलॉंग धिस लाईन धिस इज अ टँजेंट सो दर टू टँजेंट्स म्हणजेच तुम्ही असंही कन्क्लुजन काढू शकता एखाद्या फंक पॉईंट फंक्शनच्या ग्राफवरती एखाद्या पॉईंटला एकापेक्षा जास्त टॅन जास्त टँजेंट काढता येत असतील तर शंभर टक्के त्या पॉईंटला फंक्शन डिफरन्शिएबल होणार नाही हे झालं मोड एक्सच आता आपण मॉड ऑफ एक्स मायनस टूचा ग्राफ बघूयात मॉड ऑफ एक्स मायनस टू सो 
so f of x is equal to mod of x minus 2 आता हे जरा ग्राफ करायचं कसं ला मगाशी बघितलं असं की मॉड एक्सचा ग्राफ काढताना तुम्ही एक लॉजिक शोधू शकता याच्यात की मॉड एक्सचा ग्राफचा विचार केला तर रॅशिंग कुठं बदललं तर जिथं एक्स एक्सची व्हॅल्यू बदलली म्हणजे एक्सचं डायरेक्शन चेंज केलं किंवा एक् फंक्शन ब्रेक झाला एक्सच्या कुठल्या वेळेला फंक्शन ब्रेक झाला होता झिरोला ओके सो मी एक कन्क्लुजन ड्रॉ करू शकतो की मॉड एक्सचं ग्राफ काढताना तो त्या पॉईंटला ब्रेक एक्स इक्वल झिरो या पॉईंटला तो ब्रेक फंक्शन ब्रेक झाला फंक्शनचा बिहेवियर चेंज झालं याचा अर्थ मी असं करून मी काढू शकतो की मॉडच्या आतली जी क्वांटिटी आहे ती कधी झिरो होते कुठं झिरो होते तिथं त्या फंक्शनचा ग्राफ चलायशन बदलेल सो so, आता या फंक्शनचा ग्राफ काढायचा असेल तर तुम्ही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नावाचं कन्सेप्ट पाहिलेला आहे अकरावीत केवळ ते कन्सेप्ट वापरायचं आहे फंक्शन रफ काढतोय कारण ज्यांना मला फक्त डिफरन्शिएबिलिटी समजून घ्यायचं आहे सो हा आधीचा ग्राफ मॉड एक्सचा समजा हा वन आहे हा टू आहे हा झिरो आहे आता मॉड ऑफ एक्स मायनस टूचं ग्राफ काय असेल इट इज जस्ट सिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हा कधी झिरो होतो टू ला एक्स मॉड एक्स असताना एक्सला झिरो होता म्हणून तिथं कॉर्नर आला होता सो आता एक्स मायनस टू कुठं झिरो होतो टूला म्हणजे टूला कॉर्नर येणार आहे म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं म्हणू शकता की हा ग्राफ उचलायचा आहे आणि टू लावून ठेवायचा सो ग्राफ कसा असेल हा ग्राफ असेल लक्षात घ्या ही लाईन याला पॅरल आहे ही लाईन याला पॅरल आहे याच्यात काहीच बिहेवर होणार नाही फक्त ओरिजिन शिफ्ट झालेला आहे त्यामुळं हा एक्स मायनस टूला झि एक्स मायनस मॉड ऑफ एक्स मायनस टू एक्स टिकल टूला झिरो होतो इथं बिहेवियर बदलेल त्यामुळे इथं फक्त आपण तो ग्राफ आणून ठेवलेला आहे सो आता तुम्ही याच्या डिफरंट वेचा फार विचार करायची गरज नाही कारण हा कुठे बिहेवियर बदलतो आहे एक्स इक्वल टू टूला म्हणजे फक्त तो कुठं असणार आहे टूला डिफरन्शिबल होणार नाही राईट सिमिलरली जर तुम्ही हा आहे ग्राफ मॉड ऑफ एक्स मायनस टूचा जर तुम्हाला मॉड ऑफ एक्स प्लस वनचा ग्राफ काढायचा असेल तर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कुठे झिरो होतो तर एक्स इक्वल टू मायनस वनला म्हणजे इथं येईल सो ही लाईन याला पॅरल याला पॅरल सो हा ग्राफ असेल मॉड ऑफ एक्स प्लस वनचा लक्ष झालं आता ह्या हा कुठे डिफरन्शिबल असणार नाही तर एक्स इक्वल टू मायनस वनला सो आपण पु एवढं आता पुरेस आहे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आणखीन नवीन नवीन फंक्शन्स बघूया जिथं ज्याचा डिफ डिफरन्शिबिलिटी खूप चेक करणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि बऱ्याच एक्झाममध्ये ते विचारलं जातं थँक्यू हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही नक्की कळवा तसंच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा तुमचे काही डाऊट्स असतील तर खाली कमेंटमध्ये पोस्ट पण करू शकता आपण त्या डाऊट्स पूर्ण लेक्चर मे घूँ थैंक यू